Hi students, we will see the NMMS exam 2023 paper in the SAT. We have two videos on the channel. We have a video on this question paper. We have the question paper. We will see the question in video on question number 1 or 2. We will see the diagram. We will see the angle of fill. We will see the angle of fill. So, basic one of the things is, one point is that the point is that all the angles are added to the complete angle. So, if you do any break, you can do it. But, if you do any angles are added to the angle, the answer is definitely 360 degrees. And, one circle is 360 degrees. So, if you do any angles are added to the angle, then you can do it. So, M plus 72 plus 18 plus 60 plus 68. प्लस 88 ये लते ऐड पना डेफिनेट इन्ना दान करेगा 360 डिग्री दान करेगा यम्मा तवरा मते ये लते ना ऐड पनी ला 72 में 18 नो 90 वरों 1960 150 150 ओरे 88 ऐड पनो सो 238 करेगी द सो यम्मा प्लस 238 इसे इक्वल टे 360 ने लेती क्ला प्लस लर्को 238 आंधा पकम पना इन्ना गोम माइनस आगोम पे यम्मा 360ugi கண்டிப்பா இது வந்து same size ஓருக்குனோ same shape ஓருக்குனோ அது ரெண்டுமே இருந்தாதா அது வந்து congruenceல் சொல்லமுடியாது உங்களுக்கு கடைசி optionல் இருக்கு ஏன் வந்து same angle வராது அப்படினா இங்கு பரங்களும் ஒரு equal lateral triangle வரையிரும் நம்ம நான் இந்த இதோடது எல்லாமே 2-2 cm எடுத்துக்குறேன் இது எல்லா 7-7 Vocês Pick out the correct statements from the following. Kill or kadal edalang correct statement nu solangan solir kanga. In a triangle, there will be more than one right angle. Right angle na 90 degree nartho. More than one right angle or triangle kula varun ranga. Actually, triangle labdi intra the vande. Ye parangla. Idu vande or triangle in thatlo or 90 degree irke. Rend 90 degree irka mari triangle form panna mudi man paranga. Definite a the triangle form panna ve mudiyadu. Ore ore 90 degree vechi thana triangle form panna mudiyadu. More than one 90 degree vechi triangle form panna ve mudiyadu. Na ore 90 degree vanda rend acute angle vanda thana the triangle form ago. So rend 90 degree vechi hamko triangle kandi pa varade. First option wrong. Second paranga in a triangle. There will be only one obtuse angle. Obtuse angle வந்து ஒன்றுதான் இருக்க முடியும் நிறாங்க. So, obtuse angle இன்றுது 90 விடு பெரி angle. So, இது வந்து பெரிசார்க்கு. So, இதான் obtuse angle. ஒரே ஒரு obtuse angle தான் ஒரே என்ன definite மத்த ரெண்டும் குட்டியாதான் இருக்கும் acute angle. ரெண்டு obtuse angle இன்றுது ஒரு angle இப்படி போனும் இன்னும் In a triangle, all the angles can be acute angle and kekkerangga can be. Ena idu or acute 60, 60, 60 used to parangga mune me acute angle. Na acute na mune angle me 90 evde chinna angle irukla. Mana kandi pa irukla. So last tone correct arke. So first tone correct arke, third tone correct arke. In a triangle, all the angles are obtuse and kurter kangga definite abdi irkave mudiyade. Ena or obtuse tam possible. Ella angle obtuse arke chance ille. So first tone third tone correct arke. So, இதில் சரி சில்ரேன் இந்த triangle will more than one right angle இருக்கமுடிமான் கேட்டிருக்காங்க So, இது false Only one abuse angle தான் இருக்கமுடியும்டுது true தான் So, second correct ஆருக்கு thirdும் correct ஆருக்கு So, 2 and 3 correct answer Next question பாருங்க Find the median of the following data அன் சொல்லி கொஞ்ச numbers குட்திருக்காங்க எப்போமே median அப்படியின்றது இந்த middle value அப்படியின் அருத்தோம் குடுத்திருக்க data வட middle value வக்கண்டு பிடிக்கிறதுக மதல் அவங்கள் ascending orderலியும் இல்லை descending orderலியும் நீங்கள் எல்லுதுனும் சோ மதல் நம் இது வந்து ஒரு ascending orderலியும் எல்லுதிக்கலாம் இருக்கதலே குட்டி நம்பர் யாரின் பாருங்க minus 13 minus 13 தான் அப்பா first எல்லுதுனும் கண்டிபா arrange பண்ணிடுதான் கண்டு 
ஒன்றுக்கு அப்புறம் த்ரீ செவன் எயிட் நைன் அப்புறம் எயிட்டீன் இதெல்லாம் இங்கே இருக்கிற நம்பர்ஸ் எழுதுனதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் ஒரு கவுண்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் நம்பர்ஸ் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் கரெக்டாக இருக்கு ஸோ இதை வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இப்படி முன்னாடி ஒரு நம்பர் பின்னாடி ஒரு நம்பர் இப்படி கேன்சல் பண்ணிகிட்டே வாங்க முன்னாடியும் பின்னாடி ஒரு ஒரு நம்பர் இப்படி கட் பண்ணிகிட்டே வாங்க நடுவில் என்ன நம்பர் வருதோ அதுதான் உங்களோட மீடியன் வேல்யூ ஸோ ஒன்று தான் உங்களோட மீடியன் வேல்யூ சப்போஸ் ரெண்டு நம்பர் வந்துருச்சு அப்படின்னா ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி டூவாக டிவைட் பண்ணிடுங்க அதோட ஆவரேஜ்னு அர்த்தம் ஸோ இதுக்கு ஒன்று தான் கரெக்ட் ஆன்சர் அது உங்களோட தேர்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஒரு கான்செப்ஷுவல் கொஸ்டின் தான் த சென்ட்ராய்ட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் டிவைட் ஈச் மீடியன் இந்த ரேஷியோ வாட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மீடியன் அப்படின்றது ஒரு ட்ரையாங்கிளோட ஆப்போசிட் சைடோட மிட் பாயிண்ட்டை இந்த வேர்டெக்ஸோட கனெக்ட் பண்ணுறது இந்த மிட் பாயிண்ட்டை எடுத்து இங்கே கனெக்ட் பண்ணுறது அதே மாதிரி இந்த ஆப்போசிட் சைடோட மிட் பாயிண்ட் எடுத்து இந்த ஆப்போசிட்டில் கனெக்ட் பண்ணால் நம்மளும் இது தான் மூணு மீடியன்ஸ் மூணு மீடியன்ஸும் மீட் பண்ணுற இடத்து தான் சென்ட்ராய்டுன்னு சொல்லுவாங்க அது ஜீனு மென்ஷன் பண்ணுவாங்க இந்த நடுவில் இருக்க மீடியனோட லென்த்தை பாருங்களேன் இந்த லென்த் பெருசாக இருக்கும் இந்த லென்த் குட்டியாக இருக்கும் ஒரு எல்லா மீடியனுமே அப்படி தான் இருக்கும் சென்ட்ராய்டு வந்து மீடியன் எந்த ரேஷியோட டிவைட் பண்ணதுனா கண்டிப்பாக சேமாக டிவைட் பண்ணாது மேலே ரெண்டு போர்ஷன் இருந்துச்சுன்னா கீழே ஒரு போர்ஷன் தான் இருக்கும் அப்போ டூ இஸ்ட் ஒன் அப்படின்றது தான் கரெக்டான ரேஷியோ உங்களோட செகண்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் கிளாஸ் சைஸ் வந்து டென் ரேஞ்ச் வந்து எயிட்டி தென் இந்த நம்பர் ஆஃப் கிளாஸஸ் ஆர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஜீரோலேருந்து எயிட்டி வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் ரேஞ்ச் வந்து எயிட்டி அதை டென் டென்னாக பிரித்தோம்னா நமக்கு எத்தனை பேர் கிடைப்பாங்கன்னா எட்டு கிளாஸ் கிடைக்கும் அதுதான் உங்களோட ஆன்சர் இப்போ ரேஞ்சுன்றது வந்து இப்போ ஜீரோலேருந்து எயிட்டியாக இருக்கலாம் இல்லை ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஒன் எயிட்டியாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு எயிட்டி நம்பர்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை டென் டென்னாக பிரித்தா எத்தனை கிளாஸஸ் வரும்னு கேட்குறாங்க இப்போ எயிட்டியை டிவைட் பை டென் பண்ணால் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது வந்து எயிட்டு தான் அப்போ எயிட் கிளாஸஸ் நம்மளால் மேக் பண்ண முடியுன்றது தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் உங்களோட ஃபோர்த் ஆப்ஷனில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஒன் நாட் எயிட் பர்சன்ட் பாருங்கள் இது என்ன ப்ராப்பர்ட்டின்னு கேட்டிருக்காங்க ஒன் பை டூ த்ரீ பை ஃபோர் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இதுவும் ஒன் பை டூ த்ரீ பை ஃபோர் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ஆனால் சப்ட்ராக்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சப்ட்ராக்ஷன் டஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபை த டேஷ் ப்ராப்பர்ட்டின்றது கேள்வி இதில் மூணு வேரியபிள் இருக்குது உங்களோட அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் என்ன இந்த ப்ளஸ்ஸுக்கு பதிலாக அவங்க இங்கே மைனஸ் கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் கொடுத்தா இது நாட் சாட்டிஸ்ஃபைடுன்னு கிடைக்கும் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி தான் உங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் மூணு வேரியபிள் இப்படி யூஸ் பண்ணி எழுதியிருந்தாலே அது அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி தான் ரெண்டு வேரியபிள் ரெண்டு நம்பர் மட்டும் யூஸ் பண்ணி மாற்றி மாற்றி எழுதியிருந்தாங்கன்னா அது கமோட்டேட்னு சொல்லணும் ரெண்டு பேரை சப்ட்ராக்ட் பண்ணா ரெண்டு நம்பரை சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் ஏதோ ஒரு நம்பர் ஆன்சராக வரும்ன்றது க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டியில் சொல்லுவாங்க ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் அப்படின்றது வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ரேஷனை யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் அதாவது ஏ மல்டிபிள் பை பி மைனஸ் சி அப்படின்னு இருந்ததுன்னா ஏ இன்ட்டு பி மைனஸ் ஏ இன்ட்டு சி இப்படி சொல்கிறது தான் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ்னாலே ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ரேஷன் வரும் ஒன்று அடிஷனும் மல்டிபிளிகேஷனும் வரலாம் இல்லைனா மல்டிபிளிகேஷனும் சப்ட்ராக்ஷனும் வரலாம் ஆனால் அது இதில் வந்து வெறும் இங்கேயும் ஃபுல்லாக சப்ட்ராக்ஷன் தான் இருக்குது இங்கேயும் ஃபுல்லாக சப்ட்ராக்ஷன் தான் இருக்குது அப்போ இது கண்டிப்பாக அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி தான் நம்ம அப்ளை பண்ணணும் உங்களோட ஃபோர்த் ஆப்ஷன் கரெக்டாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன் நாட் நைன் பாருங்கள் ஐடென்டிஃபை விச் அமாங் த ஃபாலோயிங் இஸ் எ லீனியர் நேரியல் சமன்பாடு எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க லீனியர் அப்படின்னா அதோட டிகிரி வந்து ஒன் ஒன்னுன்னு அர்த்தம் டிகிரினா அதோட ஹையஸ்ட் பவரே வந்து ஒன்னாக தான் இருக்கணும் இதில் ஃபஸ்ட்டு டைமில் கே ஸ்கொயர்டுன்னு இருக்குது அப்போ இதோட டிகிரி வந்து டூ இதோட ஹையஸ்ட் பவர் டூ அதனால் இது வந்து ஒரு குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஸோ இது லீனியரில் வராது இதை பாருங்கள் எம்மோட பவரில் எதுவுமே இல்லை அப்போ எம்மோட பவரில் ஒன்று இருக்கதா இருக்கும் அப்போ இதோட டிகிரி வந்து ஒன்று தான் அப்போ இதுதான் கரெக்டான லீனியர் ஈக்குவேஷன் அதான் உங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்ததில் க்யூப் இருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் க்யூபிக் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பவர் ஃபோர் இருக்கிறதுனால இதை பை குவாட்ரிக் ஈக்குவேஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ லீனியர்னா டிகிரி ஒன் இருக்கிறதுனால செகண்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட் ஆப்ஷன் லாஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்த கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸ் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் அன்குரூப்டு டேட்டா அப்படின்றது என்னது அப்படின்னு கேட்குறாங்க அன்குரூப்டு டேட்டாவை வந்து எந்த ஃபிகரில் கொடுக்க முடியும் அப்படின்றது உங்களோட கேள்வி இப்போ ஹிஸ்டோகிராம்னா கண்டிப்பாக குரூப்டு